அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வரகாத்து லாஸ்ட் பார்த்த வீடியோட தொடர்ச்சி இது தொடர்ச்சியான வீடியோ நான் அதை ரெண்டு பகுதியாக உடைச்சு போடுறேன் அப்படி இருந்தால் இந்த மின்காந்த தூண்டல் அதுகள் சம்மந்தமான வினாக்கள் கொஞ்சம் செஞ்சு காட்டுறோம்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த அடிப்படையில் எனக்கிட்ட ஒரு வினா எழுப்பப்பட்டது அந்த வினா எப்படின்னு சொன்னால் இவ்வாறு ஒரு மின்னோட்டத்தை காவுகின்ற ஒரு தடம் இருக்கிறது நினைப்போம் இதில் ஆர் ஆரையுடைய ஒரு தடம் அதில் மையத்தில் இருந்து குறித்த அச்சின் வழியே உள்ள தூரம் எக்ஸில் காந்தப்பாய் அடர்த்திக்கான கோவை யாது அச்சின் வழியே மாறக்கூடியது என்கிறது கதைச்சாங்க ஸோ கவனம் ஆர் ஆரையுடைய வட்டத்தடம் ஸோ இப்போ இது வந்து நாங்கள் படிப்பிச்ச எந்த கன்செப்டுக்குள்ளேயும் வந்து சேரலே என்ன படித்தேன் முடிவெளியில் நிறக்கடுத்தி இல்லை வட்டத்தடத்தின் மையம் அது வரல அதே மாதிரி வரிச்சுருளின் மையம் வரிச்சுருளின் அந்தம் ஸோ அந்த மாதிரியான கன்செப்டில் இல்லாமல் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ இதுக்குரிய கல்குலேஷன் எப்படி எடுக்கிறது வந்து ஸோ கவனிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல மின்னோட்டம் ஓடுற ஸ்டைலை பார்க்கணும் ரைட் மின்னோட்டம் ஓடி இந்த துண்டில் வர மின்னோட்டம் கவனம் இது எப்படி த்ரீ டியில் விளங்குதா தெரியுமா நிலை குத்தாக இருக்கிறது வட்டத்தடம் நிலை குத்தாக இப்படி இப்படி உள்நோக்கி இருக்குது அதில் மையத்தில் இருந்து தளத்துக்கு செங்குத்தாக எக்ஸ் தூரத்தில் உள்ள புள்ளி பி என்று வைக்கிறோம் அந்த புள்ளி பியில் காந்தப்பாய் அடர்த்திக்கான கோவை என்ன அப்படிங்கிறது கேள்வி கவனிச்சுக்கணும் ஸோ இங்கே மின்னோட்டம் எப்படி ஓடுது ரைட் இந்த மேல் துண்டில் மின்னோட்டம் உள்நோக்கி ஓடும் மேல் துண்டில் சரி இல்லாட்டி சில பேர் இருக்காது உள்நோக்கி வெளிநோக்கிங்கிறது கிளியர் இல்லைன்னு சொன்னால் நான் இந்த அரோமாக்க நான் எப்படி போடுறேன் இந்த இது இந்த மின்னோட்டம்ங்கிறது நான் இந்த போல்டு பண்ணிக்கிற பகுதி போல்டு பண்ணிக்கிற பகுதி என்ன நோக்கின பகுதி ஸோ இங்கே உள்நோக்கி கரண்ட் ஓடு இப்படி உள்ளே போடுது இந்த துண்டில் இப்படி வெளியே வருது ஸோ நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த மேல் துண்டில் இருந்து டொட்ட டொட்ட இணைக்கிற கோட்டுக்கு ஸோ மின்னோட்டம் இப்படி வரும் பொழுதோ இணைக்கிற கோட்டுக்கு செங்குத்து இருங்கன்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அதனால் உருவாகிறது டெல்டா பி என்று வைப்போம் நான் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன டெல்டா எல்லாண்ட ஒரு துண்டை எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த அடித்துண்டால் அடித்துண்டால் உருவாகிற காந்தப்பாய் அடர்த்தி ஸோ மின்னோட்டம் உள்நோக்கி இணைக்கிற கோட்டுக்கு செங்குத்து ஸோ இணைக்கிற கோட்டுக்கு செங்குத்தாக இந்த திசையில் ஒரு டெல்டா பி இவ்வாறு இந்த வெளிநோக்கின பகுதியால் இணைக்கிற கோட்டுக்கு செங்குத்து உள்ளுக்கு இருக்கிற பகுதியால் இணைக்கிற கோட்டுக்கு செங்குத்து ஆக உங்களுக்கு விளங்கும் இது ஒரு வட்டம்ங்கிறதுனால நான் இந்த இணைச்சிக்கிற இணைக்கிற கோடு இணைக்கிற கோடுன்னு சொன்னதெல்லாம் ஒரு கூம்பு வடிவத்தில் வந்து அதனால் உருவாகிற காந்தப்புலமும் ஒரு கூம்பு வடிவத்தில் இருக்கும் முதலாவது அந்த விஷயத்தை விளங்கிக்கொள்ளணும் ஸோ த்ரீ டியில் நான் சொன்னது இது விளங்கினா சரி இதற்கு செங்குத்து இணைக்கிற கோட்டுக்கு செங்குத்து ஸோ அப்போ டெல்டா பி வெளிப்படும் இப்போ நான் இதில் ஒரு நிலை குத்து கோடு இப்படி அடிப்பனாக இருந்தால் இது டீட்டா முழு கோணம் தொண்ணூறு அப்போ இது நைன்டி மைனஸ் டீட்டா இது நைன்டி மைனஸ் டீட்டா தான் இது இதுக்கு செங்குத்து தானே ஆகவே இந்த பகுதி டீட்டாவாக அமையும் சிமிலர்லி இந்த பகுதி டீட்டாவாக அமையும் இப்போ பீல உருவாகிற விளைவுள் காந்தப்பாய் அடர்த்தி என்கிறது டெல்டா பீட ஃபஸ்ட் டீட்டா இந்த டெல்டா பீட ஃபஸ்ட் டீட்டாலாம் ஒன்றரை ஒன்று கேன்சல் பண்ணிடும் டெல்டா பி ட சைன் டீட்டா எல்லாம் அச்சின் வழியே இந்த திசை வளம் நோக்கி காணப்படும் ஆக இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த பி என்ற புள்ளியில் உருவாகிற காந்தப்பாய் அடர்த்தி என்கிறது என்னென்றால் டெல்டா பி சைன் டீட்டாக்களின் கூட்டுத்தொகை டெல்டா பி சைன் டீட்டாக்களின் கூட்டுத்தொகை சரி நான் உங்கள் ஒரு தேவைக்காக நான் இது அல்ஃபான்று வைக்கிறேன் பீட்டாவை அல்ஃபாவுன்னு வச்சா லேஸ் ஆன்சர் வரும் அண்டு ஐடியா எடுத்துக்கலவே நான் எல்லாம் வந்து தான் ஸோ பார்ப்போம் ஆ இதை நான் சைன் அல்ஃபான்னு வைக்கிறேன் ரைட் இப்போ சமன்பாடு எழுதுங்கள டெல்டா பிக்கு என்ன சமன்பாடு மியூ நோட் ஐ டெல்டா எல் சைன் டீட்டாவின் கீழ் ஃபோ பை 
ஒரு <laughs> அந்த வட்டத்தட்ட விளிம்புல இருந்து இந்த மையத்துக்கு நேராக உள்ள ஒரு புள்ளிக்கு சாய்வு கீறுற சாய்வு கீறி போட்டு சொல்லுறேன் இந்த சாய்வுக்குரிய இந்த கோணம்ங்கிறது நைன்டி மைனஸ் அல்ஃபா நான் அதை கவிக்க இந்த தளத்தோட இது அமைக்கிற கோணம் இந்த இந்த பகுதியோட அமைக்கிற கோணம் அது தொண்ணூறு பாகை ஸோ அவங்க ரொம்ப தெளிவாக விளையும் இன்னொரு மாதிரி இதை வழக்கப்படுத்துறேன் கவனிச்சுக்கோங்க இந்த போர்டோட நான் இந்த மாக்கரை பிடிக்கிறேன் பாருங்க இது இதோட அமைக்கிற கோணம் தொண்ணூறு இது இதோட அமைக்கிற கோணம் தொண்ணூறு நான் இந்த மாக்கரை கீழ் நோக்கி வளைப்பனாக இருந்தால் இப்ப இந்த கோணம் தொண்ணூறு அல்ல கூறுங்கோணம் ஆனால் இந்த கோணம் ஸ்டில் தொண்ணூறு பாகை தெளிவா விளங்கிடும் ஆக இந்த இடத்துல சைன் டீட்டா ஒன்றாக மாறிடு ஆகவே இப்ப நான் மாறழிகள வெளியே எடுக்கும் பொழுது மியூனோட் ஐ சைன் அல்பா கீழ் எனக்கு <laughs> இன்ட்டு டெல்டா எல்களோட சமேஷன் டெல்டா எல் டெல்டா எல் முழு 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 டெல்டா எல்லையும் கூட்டினால் எங்களுக்கு வரும் டூ பாய் ஆறு என்ற சமன்பாடு வரும் சுற்றளவு வரும் ஆகவே இதுதான் அதுக்குரிய சமன்பாடு பி பிக்குரிய சமன்பாடு ஸோ இதை நம்ம இன்னும் என்ன செஞ்சால் மாடிஃபை பண்ணி வைக்கு பதிலான நகர பிரமதியை பிரதியிடுவனாக இருந்தால் பிபி பிபி சமன் மியூனோட் ஐ இங்கே டூ பை ஆறு இதை வெட்டுமா டூ வந்து மிச்சமேனா ஐ ஆர் ஸ்கேட் இன் கீழ் டூ டைம்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக ஆர் ஸ்கேட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கேடுட அரையாக மடுக்கிட கணம் ஆகவே மூணின் கீழ் ரெண்டாம் மடுக்கணும் ஆகவே இதுதான் அந்த மூணின் கீழ் ரெண்டாம் மடுக்கு இப்போ இதில் ஒன்று தர ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்லுவாங்க எக்ஸமன் பூச்சியமன் சொன்னால் வட்டத்தளத்தின் மையத்தில் காந்த பாய அடர்த்தி ஆகவே எக்ஸமன் ஜீரோ ஆக சொல்லுங்க பார்க்க பிபிக்கு என்ன சமன்பாடு வரும் எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டால் ஆறு ஸ்கேடுட மூணிங்கில் ரெண்டாம் எடுக்கண்ட ஆறு கியூப் கீழே ஆறு கியூபிக்கு மேலே ஆறு ஸ்கேடுக்கு வெட்டுப்பட்டால் ஆறு மிச்சம் மியூனோட் ஐ ஓவர் டூ ஆர் ஏற்கனவே ஞாபகப்படுத்தினேன் பட்டத்தடமாக இருந்தால் பை வராது முடிவில் நீல நேரே கடத்துக்கு தான் பை என்ற பெருமதி வரும் ஸோ இந்த தொடர்பு வரும் இன்கேஸ் இது என் டேர்ன்ஸாக இருந்தால் எங்க மாறு இந்த டெல்டா இல்ல சமேஷன் வந்து பார்த்தனே டூ பை ஆறுக்கு பதிலாக டூ பை ஆறு டைம்ஸ் என் என்று வரும் அந்த எண் இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஸோ ஆகவே இது ஒரு இடையில் எனக்கு இதை டவுட் கேட்கப்பட்ட வீணா ஸோ இதை தொடர்ந்து மின்காந்த தூண்டல்களின் சம்மந்தமான அந்த மாறல்கள் வரைவுகளை கொஞ்சம் பார்ப்போம் இப்போ இதில் வினா எப்படின்னு சொன்னால் பின்வரும் வற்றல் காட்டப்பட்டுள்ளது போல் பாருங்கள் உள்நோக்கி காந்தப்புலம் பி சீரான காந்தப்புலம் உள்ள பிரதேசம் வந்திருக்குது நான் வளம் நோக்கி சீரான கதியோட இவ்வாறு ஒரு செவ்வக தடம் தடம் கவனம் இது ஒரு பிளேட் அல்ல லூ செவ்வக தடம் ஒன்று அசைத்து கொண்டு போகும்போது 
அந்த செவ்வக தடத்துல தூண்டப்படுற மின்னியக்க விசை எவ்வாறு மாறுமங்கிறத பார்க்க போறோம் ஸோ மின்னியக்க விசை மாறுறத கேட்குற நேரம் காந்த பாயம் எப்படி வரும் அதில் மின்னோட்டம் எப்படி வரும் இல்லை நம்ம பிரயோக வேண்டிய விசை எப்படி இருக்கும் என்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரேடியாகவே அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ கவனிச்சுக்கோங்க இந்த தடம் எவ்வாறு உள்நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது இது எல் ஒன் எல் டூனு தந்திக்கிறேன் ஃபஸ்ட் கேஸில் ஃபஸ்ட் கேஸில் எல் டூங்கிறது எல் ஒன்னை விட பெருசு இட் மீன் இது ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருந்தால் இது அகலம் அஞ்சை விட கூட ரைட் இப்போ கவனிக்கோ இதுலேருந்து இதுவரை உள்ளுக்கு நுழையும் வரை இதனுள் காந்தப்பாய மாற்றம் எதுவும் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்யறேன் ஃபைட வரைவுக்கு நேரத்தோட ஃபைட மாறல் எப்படி இருக்கும் என்றால் ஜீரோ ஜீரோ இதை என்டர் ஆகலே அதுக்கு பிறகு இது உள்நோக்கி வருகின்ற சந்தர்ப்பம் நான் அதில் மேலேயே கீறி அதை உள்நோக்கி வரும் பொழுது கவனிச்சுக்கோங்கோ இவ்வாறு உள்நோக்கி வருது அடுத்த கணம் வி என்ற தூரம் உள்ள வரும் அடுத்த செகண்ட்ல வி என்ற தூரம் உள்ள வரும் அடுத்த செகண்ட்ல வி என்ற தூரம் உள்ள வரும் இவ்வாறு உள்ள நுழைய நுழைய எங்களுக்கு தெரியும் ஃபைவ் சமன்பாடு பி டைம்ஸ் ஏ இந்த இடத்துல பி ஒரு மாறலி ஆனால் உள்வாங்குற பரப்பு அதிகரிக்கிறதுனால பரப்பு சீராக அதிகரிக்கிறதுனால ஃபையும் சீராக அதிகரிக்கும் உள்நோக்கின ஃபை என்கிறதுனால வெளிநோக்கி பிளஸ் மைனஸ் பிரச்சனையில் நான் சீராக அதிகரிக்கும் என்று சொல்லுவேன் அவ்வாறு அதிகரிச்சுட்டு வரும் பொழுது உதாரணம் விளங்கணும் நான் இதை ஒரு என்ன ஒரு எட்டு சென்டிமீட்டர் என்று வைக்கிறேன் இது ஒரு நாலு சென்டிமீட்டர் என்று வைக்கிறேன் ஆகவே இந்த தடம் முழுவதும் உள்ள வருகின்ற சந்தர்ப்பத்தை கருதுபமாக இருந்தால் நாலு சென்டிமீட்டர் முற்று முழுதாக உள்ள வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவா இங்கால நாலு சென்டிமீட்டர் இருக்குது இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு பிறகு அடுத்த கணம் இது மூவ் பண்ணி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் என்று வரும் பொழுது பரப்பு கூடும் என்று சொன்னாலும் அடுத்த பகுதி இங்கால ஒரு சென்டிமீட்டர் உள்ள இங்க வருமே அதனால ஃபைல அதாவது ஏரியாவில் பழித மாற்றம் இல்லை அதனால் அதில் உருவாகின ஃபை மாறாது எவ்வளோ வரையும் மாறாது முற்று முழுதாக உள்ளே வந்த பிறகு இந்த நாலு சென்டிமீட்டர் பயணிக்கும் வரையும் மாறாது அதுக்கு பிறகு வெளியேறும் பொழுது பரப்பு குறைகிறதுனால பரப்பு குறைகிறதுனால ஃபைல அளவும் குறையும் முற்று முழுதாக வெளியேறிய பின் பூச்சியம் ஸோ இது ஃபைக்குரிய வரைவு இப்போ நான் அடுத்தது கேட்குறேன் ஃபைக்குரிய வரைவு இவ்வாறாக இருந்தால் மின்னியக்க விசையில வரைவு எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்க போகிறோம் ஈக்குரிய வரைவு எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் ஸோ மின்னியக்க விசைங்கிறது எதில் தங்கி இருக்குது தெளிவாக விளைவிக்கணும் மின்னியக்க விசைங்கிறது இ சமன் இ சமன் பி இன்டு எல் இன்டு வி இந்த இடத்துல பி மாறலி எல்லுங்கிறது இந்த நீளம் இந்த நீளம் காந்த விசை கோடுகளை வெட்டாது கவனம் இந்த நீளம் முக்கியம் எல்லுங்கிறது ஒரு மாறலி வி என்கிறது ஒரு மாறலி ஸோ இ என்கிறது ஒரு மாறலியாக இருக்கும் ஆகவே இந்த இடத்துல பூச்சியம் உள் நுழையும் பொழுது மாறலி கவனம் இது உள் நுழையிற போது ஃபுல்லாகவே மாறலி ஏன்னா இந்த கோடு மட்டும்தான் இந்த கடத்தி மட்டும்தான் காந்த விசை கோடுகளை வெட்டும் நான் அந்த உதாரணம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கீழே காட்டுறேன் இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தா ஸோ இது மட்டும் காந்த விசை கோடுகளை விட்டது இது காந்த விசை கோடுகளை விட்டார் அதுக்கு அடுத்த கணம் இவ்வாறு உள்ள வரும் ஆகவே இந்த பகுதி மட்டும்தான் காந்த விசை கோடுகளை விட்டு ரைட் இப்ப தொடர்ச்சியாக உள்ள வார நேரத்தில் நல்லா கவனிங்கோ நான் இந்த காந்த படத்தை கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த தடம் முழுவதாக உள்ள வந்து வளம் நோக்கி அசையுது ஆக இப்ப நாங்கள் விளங்கி வைக்க வேண்டியது என்ன இதுல தூண்டப்படுற மின்னியக்க விசை வழக்கை விதிப்படி புலம் உள்ளே இயக்கம் இயக்கம் இங்க ஸோ மேல் நோக்கி மின்னியக்க விசை ஸோ இங்க இப்ப இந்த பகுதியிலையும் மின்னியக்க விசை தூண்டப்படும் என கடத்தி வெட்டதுக்கு அந்த விசை கோடுகளை புலம் உள்ள இயக்கம் இங்க மேல் நோக்கி இந்த திசையில மின்னியக்க விசை ஸோ இந்த மின்னியக்க விசைகள் ரெண்டும் ஒன்று ஒன்று கேன்சல் பண்ணிடும் ஸோ இது அடுத்த திசையா இருந்தால் தான் ரெண்டும் கூட்டுப்படும் ரீசன் சொல்லித்தார் கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு நுழைகின்ற பொழுது மேல நுழைகின்ற பொழுது 
மேல் நோக்கி மின்னிய கரிசை முற்றுமுழுதாக நுழைந்த பின் மேல் நோக்கி மேல் நோக்கி வெளியேறும் பொழுதும் இந்த பகுதியில் மேல் நோக்கி அப்போ எப்படி மின்னியக்க விசையில் திசை மாறிச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இதை நான் ரெண்டு மாதிரி விளக்கப்படுத்தலாம் ஒன்று ஈக்கி சமன்பாடு மைனஸ் டி ஃபைவ் பை டிடி மேக்ஸ் ஆகலுக்கு இன்னும் லேஸு எப்படி என்றால் ஃபைவ் டி வரைஃபுட சாய்வு இஐ தரும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இது ஃபைவ் டி வரைஃபு இது விடி கிராஃப்ட சாய்வு ஆறு முடுகளை தரும் என்ற மாதிரி ஆறு முடுகள் சீரான வேகம் அமர் முடுகள் ஆகவே ஆறு முடுகள் சீரான வேகம் அமர் முடுகள் ஸோ ஆகவே அந்த அடிப்படையில் இந்த ஷேப் வரும் பட் நீங்கள் மைனஸை கன்சிடர் பண்ணிங்கண்டா தெளிவாக வளங்க மைனஸை கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆறு முடுகளுக்கு நீங்கள் அமர் முடுகள் கீழே கீரிக்கணும் சீரான வேகம் ஓய்வு அமர் முடுகளுக்கு ஆறு முடுகள் இந்த பொலரிட்டி எப்படியே மாற்றி கீரிக்கணும் ஸோ அதில் குழப்பம் எடுக்க வேணாம் ஏன்னா அது எதில் தங்கிக்குதுன்னு சொன்னால் நான் இந்த ஃபையை எப்படி நான் ப்ளஸில் கீறினேன் என்றால் உள்நோக்கி காந்த புலம் தான் அதிகரிக்குது அப்போ உள்நோக்கினதை நான் ப்ளஸ் அண்ட் எடுத்ததுனால தான் இதை நான் மேலே கேறினேன் ஒருவேளை அவர் தந்தா வெளிநோக்கிய காந்த புலம் தான் ப்ளஸ் அண்டா அப்போ உள்நோக்கி அதிகரிக்கும் பொழுது நான் இந்த வரைவை நான் மைனஸில் கீறி மைனஸில் இப்படி கீறிக்கணும் ஆகவே அதுக்குரிய சாய்வு இது பர்ஃபெக்டாக வரும் ஸோ நீங்கள் குழப்பம் எடுக்க தேவையில்லை தெளிவாக விளங்கி வச்சுனீங்கன்னா சரி அவர் பருமன் கருதி கேட்குறாரா அல்லது ஷேப்பை வச்சு கேட்குறாராங்கிறத விளக்கம் எடுக்கலாம் ஸோ ஒரு இன்னொரு வகையில் விளக்கப்படுத்துறது பாருங்கள் இப்போ இந்த 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 சந்தர்ப்பத்தில் சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டத்தையும் கீறுறோம் சுற்றில் மின்னோட்டம் ஓடுமா அங்கிறத பார்ப்போம் அப்படி மின்னோட்டம் ஓடுனா அந்த மின்னோட்டத்தையும் கீறி காட்டுறோம் ஐங்கிறது எப்படி வரும் கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பகுதியில் எப்படி மின்னோட்டம் பூச்சியம் முற்றுமுழுதாக வெளியேற பின்னும் முன்னோட்டம் பூச்சியம் இங்கே இது நீங்கள் எப்படி கருதலாம் என்றால் மேல் நோக்கின பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள ஒரு பெட்ரி ஆகவே இங்கே இந்த பெட்ரியின் காரணமாக இடஞ்சுழியாக ஒரு மின்னோட்டம் செல்லும் இங்க இந்த பெற்றியை இந்த பெற்றி எதிர்க்கிறதுனால மின்னோட்டம் பூச்சியம் இங்க இந்த பெற்றி காரணமாக வளஞ்சுழியாக ஒரு மின்னோட்டம் செல்லும் இடஞ்சுழி பூச்சியம் வளஞ்சுழி ஸோ ஆகவே வளங்குதா ரெண்டு இட திசையும் மாறுதன்றி அதுக்காக பிள்ளையான ஐடியா எடுத்துடக்கூடாது மின்னியக்கு விசையங்கிறது காவி கணியமா இல்லை எண்ணி கணியம் மின்னோட்டம்ங்கிறது எண்ணி கணியம் அப்போ நான் திசை கதைக்கிறனே இல்லை உள்நோக்கி வெளிநோக்கி அது மாதிரி வளம் நோக்கி இடம் நோக்கி உள்ளே வெளியே அந்த கன்செப்டின் அடிப்படையில் ப்ளஸ் மைனஸ் சொல்லலாம் காவி கணியம் மட்டும்தான் மைனஸில் வரணுங்கிறது பிள்ளை எண்ணிக்கணியம் மைனஸில் வராதுங்கிறது பிள்ளை எங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் நம்ம எடுத்த பிள்ளையான கன்செப்ட்ஸ் அது என்னது ஆரம்பத்தில் படிக்கிற நேரம் தூரம் எண்ணிக்கணியம் மைனஸில் வராது நேரம் எண்ணிக்கணியம் மைனஸில் வராது திணிவு எண்ணிக்கணியம் மைனஸில் வராது உடனே முடிவு எடுத்தாச்சு எண்ணிக்கணியம் எல்லாம் மைனஸில் வராதுன்னு சொல்லி அப்போ வெப்பநிலையும் ஒரு எண்ணிக்கணியம் தானே மைனஸில் வெப்பநிலை வருமே அதே மாதிரி சக்தி எண்ணிக்கணியம் மைனஸில் வராதுன்னு நினச்சிட்டு வந்தோம் எப்போ ஈர்ப்பு புலம் துவங்கிச்சோ அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி துவங்கிச்சதோ ஆக வெப்ப புறவெப்ப தாக்கங்கள் மைனஸில் வாங்கிக்கிது புறவெப்ப மைனஸில் வைக்கிறாங்க அது அந்த மாதிரி கன்செப்ட் இல்லை அது மைனஸில் வரும் அதுக்காக எண்ணிக்கணியங்கள் மைனஸில் வராதுன்றது பிழையான கவர் வழங்கிச்சோ எண்ணிக்கணியங்கள் மைனஸில் வாரதும் உள்ளன அந்த அடிப்படையில் இடஞ்சுழி மின்னோட்டத்தை நான் ப்ளஸ் அண்டு குறிப்பனாக இருந்தால் வளஞ்சுழி மின்னோட்டம் மைனஸ் அப்போ தெளிவு வழங்கோ வளஞ்சுழி மின்னோ ஒருவேளை இடஞ்சுழியை நான் மைனஸ் சொன்னால் இடம் என்ன ப்ளஸ்ல குறிச்சிப்பேன் ஸோ அதனால எந்த ஒரு பண்ண தேவை சரி ரைட் அடுத்தது நல்லா விளங்கிக்கோங்கோ இந்த 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 கதை இந்த ஒரு 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 கேள்வியை பர்ஃபெக்டாக விளங்கிட்டோம் சொன்னால் அடுத்ததெல்லாம் இந்த கேள்வியில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் தான் அந்த அடிப்படையில் இங்கே நான் கேட்குறேன் சீரான வேகத்தில் அசைக்க இயலுமா என்கிற ஒரு கதை ஒன்று வரப்போகுது ஏழாது ஏன் காரணம் தான் இது உள்ள நுழையும் பொழுது லென்ஸ் என்ன சொன்னார்னு சொன்னால் ஏற்கனவே படித்தோமே மாற்றத்தை எதிர்க்கும் வகையில் மின்னியக்க விசை தூண்டப்படும் அப்படின்னா இந்த மின்னியக்க விசை எப்படி தூண்டிக்கணும் இந்த வந்த மாற்றணுங்கிறது உள் நுழைகிறது நுழைகிறதை தடுக்கிற மாதிரி மின்னியக்க விசை அழிக்கணும் இது மாற்றம் பொதுவும் இல்லையே நோ ப்ராப்ளம் அதனால் மின்னியக்க விசை இல்லை இது வெளியேறுகிறத தடுக்கிற மாதிரி மின்னியக்க விசையாக இருந்திருக்கணும் அதை ஒருக்கா நான் செக் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இது உள் நுழைகிறத தடுக்கிற மாதிரி மின்னியக்க விசையா இது வெளியேறுறத தடுக்கிறதுக்குரிய மாதிரி மின்னியக்க விசையான்னு சொல்லி செக் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்க இப்ப இதுல இந்த திசையில மின்னோட்டம் ஓடுது ஆகவே இந்த பகுதியில ஓடுற மின்னோட்டம் மேல் நோக்கி இப்ப காந்த புலத்துல ஒரு மின்னோட்டம் ஓடுனா அதுல ஒரு மின் காந்த விசை துளிப்படும் அந்த காந்த விசை ஃபிளமிங்கின் இடக்கை விதிப்படி புலம் உள்ளே மின்னோட்டம் மேலே 
இடக்கை விதிப்படி இடது பக்கத்தில் இந்த திசையில் ஒரு காந்த திசை எஃப்எம் தொழில்படும் அப்போ சரி ஏ நான் வளம் நோக்கி அசைக்கிறேன் அசைக்கிறத எதிர்க்கணுமெண்டா இடம் நோக்கி தானே அப்படின்னா நுழைகிறத எதிர்க்கணுமெண்டா இடம் நோக்கி அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அவன் இங்கே இங்கே மின்னோட்டம் மேலே தான் ஓடுது ஆகவே இங்கே கூடி புலம் உள்ளே மின்னோட்டம் மேலே இடப்பக்கமாக இங்கேயும் மின்னியம் சாரி காந்த திசை இடப்பக்கம் இங்கேயும் இடப்பக்கம் ஏன் இடப்பக்கம் என்றால் தெளிவாக வழங்கணும் நுழைக்கிற நேரம் நுழைய விடாமல் அப்படின்னா எதிர்க்கணும் அதே மாதிரி வெளியேற்றுற நேரம் வெளியேற விடாது தெரிஞ்சா நுழைந்த நுழைய விடாது போனால் போக விடாது ஆகவே ரெண்டு சந்தர்ப்பத்திலையும் காந்த விசைக்குரிய கிராஃப் கேட்டால் காந்த விசைக்குரிய கிராஃப் கேட்டால் நீங்கள் இந்த கிராஃபில் என்ன கேட்கலாது ரெண்டு திசை வராது காந்த விசைக்கான திசை எஃப்எம்முக்கானது இந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் மேல் நோக்கி என்று சொன்னால் அடுத்த சந்தர்ப்பத்திலையும் மேல் நோக்கி இது இது ரெண்டு திசையிலையும் இன்கேஸ் இது மைனஸ் என்றால் இதுவும் மைனஸ் ரெண்டு சந்தர்ப்பத்திலையும் ஒரே திசை மின்னியக்க விசை திசை மாறுது மின்னோட்டம் திசை மாறுது ஆனால் காந்த விசையில் திசை மாறல ரொம்ப தெளிவாக விளங்கிக்கணும் இப்போ நான் இதில் மொடிஃபை செய்ய போகிறேன் எல் ஒன் எல் டூவுக்கு எல் ஒன்ங்கிறது எல் டூவோட சின்னது தானே சொன்னேன் இன்கேஸ் எல் ஒன்னும் எல் டூவும் சமனாக இருந்தா என்ன வராது இந்த போர்ஷன் வராது அப்படின்னா அதிகரித்த உடனே குறைய தொடங்கும் அப்போ இந்த போர்ஷன் வராது இப்படி வந்து உடனே இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் அதே மாதிரி எல் ஒன்னை விட எல் டூ சின்னதாக இருந்தாலும் இவ்வாறான பகுதி மீண்டும் வரும் நான் சொல்றத திருப்பி இருக்கா செக் பண்ணி பாருங்க ஆகவே இதுதான் ஒரு செவ்வக வடிவிலான அல்லது சதுர வடிவிலான ஒரு கடத்தியை அசைச்சா அதில் தூண்டப்படுற அதில் ஏற்படுற ஃபைட மாற்றம் மின்னியக்க விசைட மாறல் அண்ட் மின்னோட்டம் காந்த விசைட மாறல் ஸோ இதை நான் பர்ஃபெக்டாக விளக்கப்படுத்திட்டேன் இது போல சில உதாரணங்களுக்கு மின்னியக்க விசைட மாறல் அதில் ஒன்று ரெண்டு மட்டும் விளக்கப்படுத்துறேன் எல்லாத்தையும் மற்றதுகளை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ்க்காக செஞ்சு பாருங்க இப்போ பார்க்க போகிற உதாரணம் ஒரு காந்த புலம் இருக்குது உள்நோக்கின காந்த புலம் இருக்கிற ஒரு பிரதேசத்துக்குள்ளே ஒரு வட்ட வடிவ தடத்தை வி என்ற கதியோட அசைச்சிட்டு போகும் பொழுது அதில் தூண்டப்பட்டுற மின்னிய கதி செய்யல மாறல் எப்படி இருக்குமென்று பார்க்க போகிறோம் ஸோ கவனிச்சுக்கோங்க இந்த வட்ட வடிவம் உள்ள நுழைகின்ற பொழுது நான் அதை கொஞ்சம் பெருசாக்கி கீழே காட்டுறேன் வட்ட வடிவம் நுழையும் பொழுது இந்த அதில் ஓரத்தில் வெட்டுறது இப்போ நான் இதில் அனிமேஷன் கீழே காட்டு எல்லாது விளங்கிடுங்கோ இது உள்ளே போகுதுன்னு சொன்னால் அடுத்த கட்டம் இவ்வாறு இது வெட்டுப்படும் அதுக்கடுத்தது இவ்வாறு வெட்டுப்படுது வெட்டுப்படுமாங்கிறது ஃபஸ்ட்டுக்கு இதை யோசிங்க அடுத்த இதை யோசிங்க அடுத்து இதை யோசிங்க அப்படின்னா பட்டத்தடம் உள்ளே நுழைகிறது நுழையும் பொழுது இந்த இடத்துல உருவாகிறது என்றால் கவனிச்சுக்கோங்க டொட்டோ டொட்டோ அடிக்கிறேன் இந்த இடத்துல மின்னியக்க விசைக்கு தேவையானது எந்த பகுதின்னு சொன்னால் இந்த இந்த துண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட இந்த நீளம் அதுக்கு சொல்கிறது பழித நீளம் தான் முக்கியம் வளர்ந்திருந்தாலும் அதை நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக மாற்றி இப்போ நான் இதில் சொல்லினா ஞாபகம் இதா இவ்வாறு ஒரு கடத்தி உள்ளே போனால் இந்த பகுதியால் மட்டும்தான் மின்னியக்க விசை தூண்டப்படும் இதனால் தூண்டப்பட மாட்டாது அப்போ அதனால் இப்படி ஒரு சரிஞ்ச ஒரு வளைந்த ஒரு வரைவு போகும் கடத்தியை கொண்டு போனாக இருந்தால் இப்படி ஒரு வளைந்த ஒரு கடத்தியை கொண்டு போனாக இருந்தால் தெளிவாக வழங்கும்போ இந்த கடத்தியை நம்ம இவ்வாறு சின்ன சின்ன பகுதியாக பிரித்து பார்க்கணும் இப்படி சின்ன சின்ன பகுதியாக பிரித்து பார்க்கணும்னு சொன்னால் இந்த நிலைக்குத்து பகுதிகளால் மாத்திரம் மின்னியக்க விசை தூண்டப்படும் கிடை பகுதிகளால் மின்னியக்க விசை தூண்டப்படாது ஆகவே இந்த நிலைக்குத்து 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 பகுதிகளை நாங்கள் பார்க்குறது சர்வ சமனானதாக இருக்கும் எப்படின்னு சொன்னால் இவ்வாறு இந்த நீளத்தில் உள்ள ஒரு கடத்தியை அசைக்கிறதுக்கு இது சர்வ சமனாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது தெளிவாக விளங்கிக்கணும் ரைட் அந்த அடிப்படையில் கவனிங்கோ இது ஆர் ஆரை உடைய ஒரு கடத்தி என்று வைப்போம் அப்போ இந்த இது ஆர் என்று வைக்கிறேன் இந்த கோணம் சீட்டான்னு வைக்கிறேன் ஆகவே இந்த கோணம் ஆர் காஸ்டிட்டா ஆர் சைன்டிட்டா ஆர் சைன்டிட்டா அந்த தூரம் ஆக இந்த பழித நீளம் பழித நீளம் என்று நான் சொல்லுறது 
டூ ஆரோட என்ன டீட்டாவாக இருக்கும் சைன் டீட்டாவாக இருக்கும் ஆர் சைன் டீட்டா ஆர் சைன் டீட்டா எனக்கு இது டீட்டாவே ஆக இங்க ஈக்குரிய சமன்பாடு இ சமன் பி எல் எல்லுக்கு சமன்பாடு என்ன கொடுக்கலாம் சரியா பி எல் பி என்ற சமன்பாடு இல்ல பி இன்டு எல்லுக்கு பதிலா டூ ஆர் சைன் டீட்டா டைம்ஸ் பி ஸோ சீரான கதையில் அசைக்கிறோம்னு சொன்னால் உண்மையில் இ ஆனது சைன் டீட்டாவுக்கு நேர் விகித சமனாக இருக்கும் ஆக இதை உள்நோக்கி அசைச்சிட்டு போகிற நேரம் உள்நோக்கி அசைச்சிட்டு போகிற நேரம் எங்களுக்கு ஈத மாறல் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் வர 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 அந்த பழித நீளம் கூடி திருப்பி குறையும் அந்த கூடி குறைகிறது இது ஜீரோ கூடி குறைகிறது சைன் வலை இது அரை வட்டம் அல்ல சைன் வலை அப்புறம் முற்று முழுதாக உள்ள நுழைந்த பின் மாறாது திருப்பி வெளியேறு நேரம் சைன் வலை இது அடுத்த பகுதி ஸோ ஈக்குரிய வரைப்பு இவ்வாறு வருமன் சொன்னால் ஈக்குரிய வரைப்பு இப்படி வருமன் சொன்னால் இன் சுற்றுல உள்ள மின்னோட்டத்துக்குரிய வரைப்பும் இந்த ஷேப்ல வரும் ஆரம்பி தடையை மட்டும் கல்வில் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஆகவே ஈக்குரிய வரைப்பு இதை விளங்கியிருத்துக்கோங்கோ இது சின்ன ஒரு சிம்பிளான ஐடியா இன் கேஸ் பவர்களே இது ஆர் என்று சொன்னால் இதுல விட்டம் டூ ஆர் தானே ஆர் ஆர் சொன்னால் இதுல நீளமும் டூ ஆர் ஆக இருந்தால் அப்ப நான் இங்க தந்திக்கிறது என்ன சொல்லுங்க பார்க்க இதுல நீளம் இல்லைன்னு வைங்களேன் எல்லைங்கிறது டூ ஆர் விட பெருசுக்கு தான் இந்த வரை அப்ப நான் இதுல எழுதுறேன் எல் டூ ஆர் விட பெருசுன்னு சொன்னா எல் சமன் டூ ஆர் ஆக இருந்தால் இந்த பகுதி வராது ஆகவே ஐடியா ஜீரோ இவ்வாறு சைன் வந்து அடுத்து வந்து ஆக இந்த மாதிரியான சில மாற்றங்கள் மொடிஃபிகேஷன்ஸோட விளங்கணும் சில பேர் இதை நேரடியாக ஞாபகம் வச்சு கொள்வது ஆனால் உரிய சமன்பாடுகள் சில எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி விளங்கி வச்சால் தியரி கிளியராக இருக்கும் அது ஒரு பகுதி ரைட் அடுத்தது வேற ஒரு வடிவம் ஒவ்வொரு வடிவமா இதுக்குரிய உதாரணங்களை பார்ப்போம் அடுத்தது இவ்வாறான ஒரு வடிவத்துல கொண்டு போன மனுஷன் முக்கோண வடிவம் அப்படிங்கிறது சீரான வேகத்தில் கொண்டு போனால் இப்போ பார்ப்போம் இதில் மாறல் எப்படி வரும்னு சொன்னால் பழித நீளத்தை தேடுவோம் ஏன்னா ஈட மாறல் தானே கேட்டிக்குது இ சமன் பி எல் பியில் பழித நீளம் எடுத்தால் சரி ஸோ நான் இதை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி கேள்வி காட்டுறேன் இவ்வாறான முக்கோணம் இருக்கிற நேரம் காந்த புலம் வெட்டுற நேரம் இப்படி ஒரு துண்டு இப்படி ஒரு துண்டை தானே வெட்டும் இந்த துண்டில் வெட்ட வேண்டும் இப்போ அப்போ உங்களுக்கு தேவை இந்த பழித நீளம் தேவை ஆக இந்த கோணம் டீட்டாவாக இருந்தால் இந்த தூரத்தை எப்படி எடுக்கலாம் டீட்டா சார்ஃபில் சப்போஸ் இது சீரான வேகத்தில் தானே உள்ளே போக போது எக்ஸ் என்ற சீரான வேகம் நான் வி என்ற வேகத்தோடு அசைச்சிட்டு போகிறேன்னு சொன்னால் ஒரு நிமிஷத்தில் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி சம்திங் என்ன போகும் ஆகவே இதை நம்ம பார்த்து எடுப்போமாக இருந்தால் இந்த பழித நீளம் எல் ஸ்டார் சமன் நான் டேன் டீட்டா எடுத்தா எல் ஸ்டார் ஓவர் எக்ஸ் அண்ட் வரும் ஆகவே எல் ஸ்டார் சமன் எக்ஸ் டைம்ஸ் டேன் டீட்டான் வரும் ஆக இங்க மின்னியக்க விசைக்கு சமன்பாடு இ சமன் பி எல் பியில் பி பி தான் எல்லுக்கு பதிலாக எக்ஸ் டைம்ஸ் டேன் டீட்டா இன்டு பி ஆக இங்க டேன் டீட்டா இல்லை டீட்டாங்கிறது ஒரு மாறல் இதில் ஷேப் மாறல் ஆனால் அங்கே அப்படி இல்லையா இது உள்ளுக்கு வெட்ட 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 அந்த பகுதி மாறி கொண்டு இருந்தது வட்டது ஆகவே இங்க நல்லா விளையும் இ நேர் விகித சமன் எக்ஸ் ஆக இருக்கும் ஆகவே நேர் கூடும் ஸோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உருவாகிற மின் இயக்கவி செய்த மாறல் சீராக அதிகரிக்கும் இது மின் இயக்க விசைய ஃபை அல்ல மின் இயக்க விசை அப்புறம் முற்று முழுதாக நுழைந்த பின்னர் அது பூச்சியம் திருப்பி வெளியேறும் பொழுது அவ்வாறு குறைந்து வெளியேறும் பொழுது சிறிதளவு ஆஹா வெளியேறும் பொழுது சிறிதளவு மாற்றம் அதுக்குறவுதான் பெருமளவு குறைந்து கொள்கிறது ஸோ அதை கொஞ்சம் என்ன செய்வோம் செக் பண்ணி கொடுங்கோ வெளியேறும் பொழுது ரைட் இருந்தால் இந்த பகுதியை நம்ம கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணால் ரைட் வெளியேறும் பொழுது என்றால் இந்த பழித நீள என்ன பேர் ஆகவே சிறிய பகுதியிலேருந்து அதிகரித்து கொண்டு போகும் ஸோ இது ஈட மாறல் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஃபைட மாறல் கேட்டால் ஒன்றும் தேவையில்லை உங்களுக்கு வகையீடு தொகையீடு தெரிஞ்சாலே போதும் வகையீடு தொகையீடுன்னு சொல்கிறத நம்மளோட பயோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 
ஃபுட்ற மாதிரி பார்க்க தேவையில்லை அவங்களுக்கு உரிய மாதிரி இருந்தால் சாய்வு பார்க்குற மாதிரி யோசிக்கும் உங்களுக்கு இ செவன் மைனஸ் டி ஃபைவ் பை டிடி சரி மைனஸ் விடுங்களேன் என்ன லெவலில் ஸோ இ வரைஃபு தந்திக்குது ஃபைவ் வரைஃபு கேட்டால் நீங்கள் யோசிக்கணும் என்ன விடி கிராஃபில் சாய்வு ஆறு முடிகள் தரும் ஆறு முடிகள் நேரம் வரைஃபு தந்திக்குது வேக நேர வரைஃபு யாரு ஸோ வேக நேர வரைஃபு என்றால் ஆறு முடிகள் ப்ளஸ்ஸில் அதிகரித்துள்ளது அவங்க பூச்சியம் பூச்சியத்திலிருந்து ஆறு முடிகள் அதிகரித்துள்ளது அப்படின்னா என்ன செய்யணும் விடி கிராஃபில் சாய்வு அதிகரிக்கணும் திருப்பி ஆறு முடிகள் பூச்சியம் அப்போ சீரான வேகம் திருப்பிங்க பூச்சியத்திலிருந்து எதிர் திசையில் அதிகரிக்கிறது பூச்சியத்திலிருந்து எதிர் திசையில் அதிகரிக்கிறது ஆகவே இதுதான் ஃபைவ் கூறிய வரைவு அதே மாதிரி அடுத்தது மின்னோட்டம் கேட்டிருந்தால் அதுக்குரிய வரைவுகளை கேறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஸோ இந்த வடிவங்கள் முக்கியம் ரைட் இதில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு காந்தப்புழம் உள்நோக்கின காந்தப்புழத்தில் ஒரு கடத்தி அசைச்சிட்டு போகிறோம் இவ்வளோ நேரம் அசைச்சோம் ஒரு லூ தடத்தை அசைச்சிட்டு போகணும் ஆகவே இங்கே கடத்தி எங்கும் பொழுது இங்கே மின்னோட்டம் ஓடாது அங்கே கடத்தி அங்கே லூப்னு சொன்னால் தடமன்னு சொன்னால் மின்னோட்டம் ஓடுறதுக்குரிய சாத்தியம் உள்ளது நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் எப்படி என்றால் சுற்று பூர்த்தியாக இருந்தால் மட்டும்தான் மின்னோட்டம் ஓடும் சுற்று பூர்த்தியோ இல்லையோ மின்னியக்க விசை தூண்டப்படும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் இதை நான் வளம் நோக்கி அசைக்கிறேன் என்றால் இது உள்ள வார ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நான் அனுப்பனாக இருந்தால் இந்த கடத்தி உள்ள வார சந்தர்ப்பத்தை அனுப்பனாக இருந்தால் புலம் உள்ளே இயக்கம் வளம் நோக்கி மேல் நோக்கி மின்னியக்க விசை ஸோ மேல் நோக்கி மின்னியக்க விசை தூண்டப்படும் ஆகவே இதுக்குரிய மின்னியக்க விசை நேரத்தோடு மாறுகிற வரைவு நான் கருவனாக இருந்தால் பூச்சியம் உள்ள நுழைந்த பின் நுழைந்து வெளியேறும் வரை மாறலி மின்ன பூச்சி இந்த ஈட பருமன் பிஎல் வியாக இருக்கும் அதே நேரம் கவனிச்சுக்கோங்கோ இந்த இடத்துல இந்த கடத்தியை நான் எவ்வாறு கடவுளாமன்னு சொன்னால் இங்கே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் உள்ள எக்ஸ்ஒய் என்று சொல்லி இப்படி ஒரு பெட்ரியாக கருதலாம் இன்கேஸ் இதுக்கு ஒரு தடை ஒன்று தருவாராக இருந்தால் அகத்தடை அதில் ஆறாக இருக்கும் ஆகவே ஒரு காந்தப்புலத்துக்கு அசைக்கக்கூடிய அந்த நேரிய கோளை ஒரு மின்கலமாக கருதலாம் அப்போ அதில் நாங்கள் எக்ஸ்ஒய்க்கு இடையில் ஒரு மின்கும்புள இணைப்பமாக இருந்தால் அது ஒளிரக்கூடிய சாத்தியம் உள்ளது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வட்ட வடிவிலான காந்தப்புலம் இருக்கிற பகுதியில் ஸ்ட்ரைட் லைன் நேரிய கடத்தி அசைச்சிட்டு போகும் பொழுது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த துண்டில் வெட்டுறதுங்கிறது ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த மாதிரி ஒரு சைன் வலையை வரையும் இதுவரையும் வெட்டப்பட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த துண்டில் மாற்றம் இல்லை ஆக இங்கே ஈனது ஈனது நேரத்துடனான மாறல் எப்படி வரும் என்றால் பூச்சியம் வெட்டிட்டு போகிற நேரம் சைன் வலை வெட்டி ஃபுல்லாக முடிஞ்ச பிறகு மாற்றம் இல்லை திருப்பி வெளியேறுகின்ற நேரத்தில் அந்த சைன் வலையில் அடுத்த பகுதி இது எல் சிறிது டு ஆர்ங்கிற கதைக்கு In case L is equals to 2R, இன்கேஸ் எல் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சொன்னால் முற்று முழுதாக நுழைஞ்ச உடனே வெளியேற தொடங்கிறோம் ஆகவே பழித நீளம் இவ்வாறு சைன் வரையில் ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் அப்போ இந்த பகுதி வருமா இல்லையாங்கிறத தீர்மானிக்கிறது இந்த கண்டிஷன் இதில் நீளம் இதில் விட்டம் அதில் கண்டிஷன் ஸோ அதை கொஞ்சம் மலர்ச்சியில் இருங்க மேபி அது சார்ந்த ஒரு வினாக போடலாம் மறைஞ்சோம் ஆகவே மின் காந்த தூண்டலில் இது ஒரு பகுதி அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப தெளிவாக விளங்க வேண்டிய ஒரு பகுதி என்னன்னு சொன்னால் தெளிவாக விளங்க வேண்டிய பகுதி இவ்வாறு உள்நோக்கின காந்தப்புலம் இருக்கிற ப பிரதேசத்துக்குள்ள எப்படி ஒரு கடத்திய கொண்டு போனார்னு வைப்போம் இதில் நீளம் எக்ஸ் இல்லாட்டி ஏ பிசிடிஇ என்ற ஒரு பகுதி இதை கொண்டு போனார்னு வைப்போம் சரி கவனி நுழையும் பொழுது இந்த டியினால் மின்னியக்க விசை தூண்டப்படும் நுழையும் பொழுது இந்த டியினால் மின்னியக்க விசை தூண்டப்படும் பூஜ்ஜியம் ஸோ டியினால் ஒரு மின்னியக்க விசை அப்போ இந்த துண்டபடியை நான் இதில் கீரன் கட் பண்ணி டியினால் வரும் அப்போ இந்த சீனால் இந்த கிடை பகுதியால் மின்னியக்க விசை தூண்டப்படுறது இல்லை திருப்பி இந்த துண்டு வந்த உடனே இந்த பியினாலும் இந்த டியினாலும் சேர்த்து ஆகவே இன்னும் மின்னியக்க விசை பருமன் கூடியும் ஸோ இய நான் குறிப்பனாக இருந்தால் டிடிவி இந்த இடத்துல குறிப்பனாக இருந்தால் பி இன்டு டி பிளஸ் சிம்பிள் பி வி என்ன வரும் 
ஆகவே இப்படி ஃபுல்லாக நான் கொண்டு போவனாக இருந்தால் அதில் பருமன் பி பிளஸ் டி ஆக இருக்கும் பி பிளஸ் டி ஆக இருக்கும் ஆக தெளிவாக விளங்குனீங்கன்னு சொன்னால் இவ்வாறான கடத்தியல் கொண்டு போகும்போது விளையுள்ளாக முற்று முழுதாக இப்படி ஒரு வடிவத்தில் நீங்கள் கொண்டு போனால் உண்டுக்க முழுவதாக வந்த பின்னர் இந்த பகுதி இந்த பகுதியெல்லாம் கல்குலேட் பண்ண தேவையில்லை இந்த ஆரம்ப இந்த இறுதி பகுதியை மட்டுமே யோசித்தா போதும் அதுதான் பழித நீளமாக இருக்கும் ஸோ இது சார்ந்த ஒரு வினாவன அவங்கள்ட்ட விளக்கப்படுத்துறேன் எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு காந்த புலம் இருக்கிற பிரதேசத்துக்குள்ள நான் ஒரே மட்டம் அல்லதுக்காக இருக்கிறேன் இவ்வாறு ஒரு கடத்தியை கொண்டு போகிறோம்னு வைப்போம் அடுத்தது இதில் ஆரம்பித்த இவ்வாறு ஒரு கடத்தி அதுக்கு பிறகு இவ்வாறு ஒரு கடத்தி அது பிறகு வேணுமென்றால் அதை தாண்டின இப்படி ஒரு கடத்தி அப்புறம் இதில் இருந்து இவ்வாறு ஸ்டெப் வடிவத்தில் இப்படி ஒரு கடத்தி ஸோ முதலாவது இரண்டாவது மூன்று நான்கு ஐந்து ஸோ இந்த ஐந்து கடத்திகளும் உள்நோக்கின காந்த புலம் இருக்கிற பிரதேசத்துக்குள்ள வளம் நோக்கி பி என்ற கவியோட அசைத்தால் எந்த கடத்தியில் மின்னிய கவி செய்த பருமன் உயர்வாக இருக்கும் என்று கேள்வி கேட்டார் ஐந்திலும் சர்வசமனாக இருக்கும் ஏனென்றால் அது பார்க்கறது இந்த பழித நீளத்தை இந்த இடத்துல கூடி நாங்கள் ஏற்கனவே செக் பண்ணிக்கிறோம் ஒவ்வொரு பகுதியையும் நாங்கள் இப்படி இப்படி பிரித்து பிரித்து பார்ப்போமாக இருந்தால் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பழித நீளமாக கிடைக்குங்கிறத பார்த்தோம் அந்த நீளம் இந்த நீளத்துக்கு சமன் இங்கேயும் பழித நீளம் சமன் இங்கேயும் அப்படின்னு இதில் என்ன நடக்குதுன்னு இந்த பகுதியால் உருவாக்குறது இந்த பகுதியால் உருவாக்குறது கேன்சல் பண்ணிடும் அதே மாதிரி இதை பிரித்து மண்டால் இதனால் உருவாகிறது இதனால் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே இதனால் இதனால் கிடையாது இதனால் 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 ஸோ இந்த ரெண்டால் நான் மார்க் பண்ணிக்கிற இந்த இந்த பகுதியை நீங்கள் தேடுவீங்க என்றால் இந்த பழித நீளம் எல்லாம் இருக்கும் ஆகவே நான்கு சந்தர்ப்பத்திலையும் நான்கு சந்தர்ப்பத்திலையும் தூண்டப்படுகின்ற மின்னிய கவிசை இந்த பருமன் சமனாக இருக்கும் ஆனால் கவனம் உள்நிலையும் பொழுது வேறுபடும் வெளியேறும் பொழுது வேறுபடும் நான் கதைக்கிறேன் அந்த புலத்துக்குள்ள முற்று முழுதாக உள்ள வந்த பின்னர் நான் ஐந்திலும் சர்வசமனாக இருக்கும் உள்நுழையும் போது வேறுபடும் ஏன் இது நுழைகிற ஸ்டைல் அல்ல இது நுழைகிற ஸ்டைல் ஏன்னா இது பகுதி பகுதியாக நுழையும் இது ஒரே டைமே உள்ள வந்து ஆகவே அந்த வேறுபாடுகளை தெளிவாக விளங்கி வச்சுக்கொள்ளணும் அந்த வேறுபாடுகளை தெளிவாக விளங்கி வச்சுக்கொள்ளணும் இப்போ இதில் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்த்துட்டுருக்கிறோம் கவனம் இந்த காந்தப்பாய மாற்றம்ங்கிறது கன்செப்ட் நான் இவ்வளோ தூரம் விளக்கப்படுத்திருக்கிறது எல்லாம் இ செமன் ஒன்று பி எல் பியை வச்சுக்கொண்டு அல்லது இ செமன் மைனஸ் பி ஃபைவ் பை டி டி அதுகளை வச்சுக்கொண்டு தான் விளக்கப்படுத்திருக்கிறேன் ஸோ அதை ரொம்ப தெளிவாக விளங்கிக்கணும் இப்போ இதில் என்ன கதை என்றால் இந்த டி ஃபைவ் பை டிடியை நான் இன்னொரு இடத்துல நான் விளக்கப்படுத்துகிறேன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சு போட்டு வந்தேன் ஞாபகம் இ செமன் மைனஸ் பி இன்டு டி ஏ பாய் டிடி ப்ளஸ் ரெண்டு கூறாக பிரிக்கலாம் ஏ இன்டு டிபி பை டிடி அந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கணும் அப்போ சில நேரங்களில் காந்தப்புலம் நிலையாக இருந்தது பரப்பு மாறிச்சு சில நேரம் பரப்பு நிலையாக இருக்கும் பொழுது காந்தப்புலம் மாறும் ஸோ இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களும் இன்னைய கவிதை தூண்டப்படும் ஸோ அவதானமாக விளங்கினீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல சுழலம் தடம் என்று ஒன்று இருக்கிற நேரம் எப்படி என்றால் இது ரொம்ப தெளிவாக விளங்கணும் உள்நோக்கின காந்தப்புலம் இந்த பவுண்டரிக்கு இருக்குது பி என்ற காந்தப்புலம் இந்த காந்தப்புலத்தில் விளிம்புல ஓவண்ட ஒரு புள்ளியில் வச்சுக்கொண்டு இவ்வாறு ஒரு தடம் உண்டு கவனம் இது ஒரு லூ ஒமேகா அண்ட கோணக்கதியோட இடஞ்சுழியாக சுழல்கிறது இப்ப இதுல தூண்டப்படுற மின்னிய கவிசை அல்லது எஸ் தூண்டப்படுற மின்னிய கவிசை அல்லது மின்னோட்டத்துல மாறல் எப்படி என்றதை பார்ப்போம் அப்ப நாங்க முதலாவது விளங்கணும் இது எந்த கன்செப்ட்ல வரும் சொன்னா பி மாறலியாக இருந்து ஏரியா மாற போகிறது இந்த இடத்துல பி மாறலிங்கிறதுனால இந்த கம்போனன்ட் பூச்சியமாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஏரியா எப்படி மாறுதுன்னு பார்ப்போம் இது ஆர் ஆரையுடைய ஆர் ஆரையுடைய கடத்தின்னு வைப்போம் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் ஒமேகான்னு சொன்னால் டீட்டா பை டி என்று வருது அப்போ டி செகண்டில் டீட்டா கோணம் உள்ளே வரும் அப்போ நான் கேட்குறேன் இது அடுத்த கட்டம் ஒரு 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 டீ செகண்டில் அதில் அமைப்பு எப்படி வரும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான ஒரு பகுதிக்குள்ளே வந்துட்டுன்னு வைப்போமே டீட்டா கோணம் உள்ளே நுழைந்த கதை ஸோ இப்போ இது ஆர் ஆரையுடையதுன்னு சொன்னால் இது ஓ இது அப்படி உள்நுழைகிறத நல்லா விளங்கிக்கோங்கோ இப்போ 
ഉൾവാങ്കര പറപ്പ് എന്നവാഹ മാരകം എ വൺ സെമാനിൽ ഇതിൻ്റെ നീളം ആർ ടീറ്റ എടുക്കണം ചെറിയ നീളം സോ അരൈത്തര അടി ആർ ടീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ സോ ഹാഫ് ടൈംസ് ആർ സ്ക്വാഡ് ടീറ്റ വാഹ എടുക്കും ഇതാണ് അതിൽ മുതലാം സന്ദർഭത്തിൽ ടി സെമൻ വണ്ണിൽ അതുമാതിരി കാണിങ്ങ് ടി സെമൻ സീറോവിൽ എ സീറോ സീറോ ടി സെമൻ വണ്ണിൽ എ വൺ ദ പെർമതി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ് എടുപ്പണം ഹൈറിന്താൽ അത് കൊഞ്ചം തെളിവാഹ നീ വിലങ്കരത്തുകാഹ നാണം പിടിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ടു ടീറ്റ ഉള്ള വന്നിച്ചു ആർ അവ ഇത് ടു ആർ ടീറ്റ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏരിയ പാപ്പോ മാഹിരുന്താൽ അറൈത്തര് ടു ആർ ടീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഇത് രണ്ട് വെട്ടിയൂട്ട് എഴുത വേണം ഹാഫ് ടൈംസ് ആർ സ്ക്യാർ ടീറ്റാവിൽ രണ്ട് ഇങ്ക് ഒണ്ടു അതൊക്കെ ത്രീ ടീറ്റ അപ്പം ഹാഫ് ത്രീ ആർ ടീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഹാഫ് ആർ സ്ക്യാർ ടീറ്റ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ചൊല്ലി പറപ്പു സീറാഹ അധികരിക്കുന്നത് റൊമ്പ തെളിവ വിളയിക്കണം ഉൾനുഴയുമ്പോഴത് പറപ്പു സീറാഹ അധികരിക്കണം ആഹ് ഫൈ കുറിയ വരേഫ് കേട്ടാൽ ബാക്കി ഫൈ കുറിയ വരേഫ് കേട്ടാൽ എന്ന് ചെയ്യണം ടി സെമൻ സീറോ ലേരിൻ്റെ സീറാഹ അധികരിക്കുന്നത് ഫൈ സീറാഹ അധികരിക്കും ഏൻ ഏരിയ സീറാഹ അധികരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ ഫുള്ളാഹ സീറാഹ അധികരിച്ചിട്ടിരിക്കണം മാഡം കാരണം ഇന്ത ടെർമിനല് എൽ എന്ന് വിളിക്കണം ഇന്ത ടെർമിനല് എം എന്ന് വിളിക്കണം അപ്പോൾ ഈ എൽ അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് അടിച്ച് ഇന്ത തുണ്ടുക്ക് വരുമ്പോഴത് എം അടുത്ത പകുതിയിൽ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ സീറാഹ അധികരിച്ചത് തിരുപ്പി വെളിയേറുമ്പോഴത് വെളിയേറുമ്പോഴത് സീറാഹ കുറയും തിരുപ്പി ഇത് ഒരു ഒരു റൗണ്ടുക്ക് സീറാഹ അധികരിച്ച് സീറാഹ കുറയും ഇവ്വാറ് സീറാഹ അധികരിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ നീ വീഡിയോസ് പാക്കുമ്പോഴത് തേവേണ പകുതി നോട്ട് പണിക്കൊള്ളതാമെന്ന് നനയ്ക്കണം ഈ ഇവ്വാറ് മാറിനാൽ ഈ ഇവ്വാറ് മാറിനാൽ നേരത്തോടെ മിന്നിയൊക്കെ വിസൈ ഈ അല്ലത് ഐ മിന്നോട്ടം എന്ന് കേപ്പാറ് പ്രോബ്ലം ഇല്ല സോ മിന്നോട്ടം സാർ ഈ പാപ്പമി ഈ ഇവ്വാറ് മാറുമെന്ന് ചെന്നാൽ എങ്ങനെ തന്നെ തരുമേ ഈ സമൻ മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടിൻ്റെ സമൻ ബാഗ് അവ ഫൈ ടി വരേഫട സായിവ് ഇ തരും സായിവ് പ്ലസിൽ മാറവില്ലേ സോ ഇ മൈനസിൽ മാറവില്ലേ സായിവ് മൈനസിൽ മാറവില്ലേ സോ ഇ പ്ലസിൽ മാറവില്ലേ അവ ഇവരോ വരേഫ് വരും ഇതേ സെല്ല നേരം ഇല്ല ഇന്ത ഇതയും നിലറ്റിയുന്ന മാതിരി അവർ കീരിപ്പാർ ഇവ്വാറാണ് വരേഫ് വൺസ് സോ ഇത് ഈ കാണ വരേഫ് ഈ കാണ വരേഫുങ്കറതും ഐ കാണ വരേഫുങ്കറതും ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഏന വി സെമൻ ഐ ആർ കൺസെപ്റ്റിൽ ഐ സെമൻ ഇ ഒ ആർ തടയെ വെച്ച് പിരിച്ച് ഷേപ്പ് എടുത്തല്ലാം സോ ഇതാണ് ഇത് കുറിയ വരേഫ് ഇത് സുലലും തടം റൊമ്പത്തലേ ഒരുങ്ങനും ഇത് സുലലും തടം അടുത്തത് ഇന്ത സുലലും തടത്തിൽ സില മോഡ വിസ്താരം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് പതിമൂന്നില് പണ്ടില് വന്ന് കേൾക്കണം സോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത സുലലും തടം ഇൻ കേസ് ഇവ്വാറി ഇരുന്നാൽ എം എങ്കിലത് ഇപ്പടി വിപ്പമേ എത്തിന് കാവാസി തടമാഹ ഇരുന്നാൽ കാൽവാസിയാണ് തടം ഇവിടെ ഒന്നും തടത്തിലെ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ടീ സെമൻ സീറോയുടെ ഉള്ളിൽ പോകും അപ്പം നമ്മളൊക്കെ കൊഞ്ചും ഒരളവ് ഒരളവ് ഒമേഗ സാർഫാണ് ചില ഐഡിയാസ് തരം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് കാൽവാസി തടം ഉള്ള നുഴയും വരെ പറപ്പ് സീറാഹ അധികരിച്ച് അന്തപ്പുളത്തിൽ ഉള്ളു അങ്ങനെ പറപ്പ് അധികരിച്ച് തിരുപ്പി അടുത്ത കാൽവാസി വരെ നഹറും വരെ അന്ത പറപ്പിൽ മാത്രം ഇല്ലേ ആഹ് എപ്പടി വരും ഇത് കൂടി വരെ ഫോ ഫൈ സീറാഹ അധികരിച്ച് തിരുപ്പി പറപ്പിൽ മാത്രമില്ല അപ്പം മാറാൻ മതി വരുന്നത് തിരുപ്പി വലിയേറുമ്പോഴതും സീറാഹ വലിയേറി തിരുപ്പി ഫുള്ള വെളിയേറിന പിറകും തിരുപ്പി വന്ന് മീറ്റാകും വരെ മാത്രമില്ല ഇത് ഇവളവും ചേർന്നതാൽ ഒരു സൈക്കിളാണ് ഇരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതേമാതിരി അടുത്ത അളവുക്ക് അടുത്ത മനസ്സെന്ന അപ്പം അത് കുറിയ പടത്തനമ്മ തെളിവാക്കിയിട്ട് മനസ്സെന്ന പെരിച്ച് വെച്ച മനസ്സെന്ന ലേസ് വൺ അതാവത് നുഴയുകിറത് മുട്ടാഹ നുഴയിൻ്റെ പിന്നെ തിരുപ്പി വെലിയേറുകിറത് തിരുപ്പി വെലിയേറിയ പിന്നെ സോ ഇന്ത വടിവത്തിൽ 
ஸோ இதுக்குரிய மின்னோட்டத்துக்குரிய வரைவு கேட்டால் ஒன்றும் மாதிரி பண்ணுறதில்ல நாங்கள் தியரியை பாடமாக்கி இதுக்கு இந்த ஷேப்பில் வரும் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சொன்னால் கஷ்டம் ஸோ இ அல்லது ஐ எது கேட்டாலும் ஓகே சாய்வு இதில் சாய்வு ப்ளஸ்ஸில் மாறவில்லை ஸோ மைனஸில் மாறவில்லை சாய்வு பூச்சியம் பெருமதி பூச்சியம் சாய்வு மைனஸில் மாறவில்லை ஆகவே இது ப்ளஸ்ஸில் மாறவில்லை ரீசன் இ செவன் மைனஸ் ஆஃப் டி ஃபைவ் பை டி டியை கருதுறேன் அவர் மைனஸ் தரலாட்டி இதில் ஷேப் அப்படியே மாறி வரும் மைனஸில் உள்ளது ப்ளஸ்ஸில் வரும் ப்ளஸ் உள்ளது மைனஸில் வரும் செங்கல் பூச்சியம் பூச்சியம் ப்ளஸ்ஸில் மாறவில்லை தென் மைனஸில் மாறவில்லை பூச்சியம் மைனஸில் மாறவில்லை ப்ளஸ்ஸில் அவை இதை அந்த இதுகளை இணைச்சு நான்கிறவனாக இருந்தால் இந்த வடிவத்தில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு இதை கேட்கலாம் இது ஒரு நூற்றி இருபது பா தொண்ணூறு மாதிரி நூற்றி இருபது பாகை கேட்கலாம் ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு பாகையில் கேட்கலாம் அல்லது அதில் கம்பினேஷன்ஸாக இவ்வாறு ரெண்டு தடத்தை தந்து கேட்கலாம் இப்படி ரெண்டு தடம் வரும்போது கொண்டு இல்லை ஒன்று ஒன்றா பார்க்கணும் முதலாவது ஒரு தடத்துக்கு தனியாக ரெண்டாவது தடத்துக்கு தனியாக கேடுங்க அது ரெண்டு டைம் விடையில் தீர விடுங்க வேலை முடிச்சு ஸோ அதுவே இவ்வாறான இலகுவான பகுதியில் அப்ரோச் பண்ணுற சிஸ்டம் கட்டாயம் தேவை அதுக்கடுத்தது உங்களுக்கு நான் இதில் மேலதிகமாக வந்து சொல்ல வேண்டும் என்றால் நான் ஆரம்பிக்கிற நேரம் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் போன வீடியோஸில் ஆரம்பிக்கிற நேரம் நான் சொன்னேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஒரு இது இது அப்படின்னா ஆடல் ஓட்டத்துக்கு மட்டும்தானா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் என்கிற ஒரு கதை வந்து இருந்தது சரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் இது இன்புட் இது அவுட்புட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இன்புட் என்னவாக இருந்தால் ஸோ நான் சொல்கிறேன் வி ப்ரைமரி நேரத்தோட இப்படி ஒரு டிசி வோல்டேஜாக இருந்தார் இங்கே எங்களுக்கு நேரத்தோட வி செகண்ட்ரி இது நேர் மாற்றம் இல்லாட்டி கவனம் கரண்ட் ஓடும் ஆனால் கரண்ட் ஓடும் காந்தப்புலம் உருவாகும் காந்தப்புலம் இணையும் ஆனால் அந்த இணை விட மாற்றமைக்காது இன்னைக்கு விஷய தூண்டப்படாது அதனால் இங்கு ஜீரோ ஜீரோ ரைட் அப்போ அதுக்கு அடுத்தது கழிச்சோம் இவ்வாறான ஒரு ஆடல் ஓட்டம் இருந்தால் எங்களுக்கும் தெரியும் இவ்வாறான ஒரு ஆடல் ஓட்டம் வரும் இது ஸ்டெப் அப் பண்ணால் வீச்சம் கூட வரும் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணால் வீச்சம் குறைய வரும் சரி உண்மையிலே சீரியஸான இதில் ஒரு ஐடியா வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதை வகையிட்டா வாரது தான் இந்த பெருமதி இதை வகையிட்டா வாரது இந்த பெருமதி ஸோ ஒரு மாரளிய வகையிட்டா பூச்சியம் மெக்ஸாக்கள் சொல்லுவாங்க மாரளிய வகையிட்டா பூச்சியம் இப்போ எங்களுக்கு தர வகையிடன்னு சொன்னால் சாய்வு பார்க்குறது ஒரு மாறாத பெருமதிக்கு சாய்வு என்ற என்ன மற்றத்திங்கில் நேரம் மாறலாட்டி பூச்சியம் ஸோ பயாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரியும் கதைக்கலாம் ரைட் ஸோ இதே மாதிரி சைன் வலைக்கு ஒரு சாய்வு எடுத்தா உண்மையில் காஸ்ட் வலை வரும் சைன் இந்த சாய்வு என்ன அப்போ வகையிடுங்கிறது என்னங்கிறது இஷ்யூஸ் அவை நான் எளிமை இசை இயக்கத்தில் எளிமை இசை இயக்கத்தில் இந்த வகையீடு நான் லைட்டாக சொல்லிக் கொடுக்கறது பயோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக ஸோ அதனால் இங்கேயும் நான் அதை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் என்றால் அது என்ன வகையீடுன்னு பார்ப்போம் ஸோ வகையீடு என்றால் இதை நான் தொண்ணூறு பாகையால் பிரித்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ அந்த பகுதியை கொஞ்சம் நீங்கள் தெளிவாக வழங்கி வச்சிங்களேன் சரி தொண்ணூறு பாகையில் பிரித்து வச்சு போட்டு பாருங்கள் இது சைன் விலையை நான் கேட்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல இது சைன் விலை தானே சைன வகையிட்டால் என்றா ஒன்றும் தேவையில்லை என்ன செய்யணும் தொண்ணூறு பாகையில் கொண்டு போங்க என்ன வகை கொஸ் வலை திருப்பி கொஸ்ஸ வகையிட்டால் மைனஸ் சைன் மைனஸ் சைன வகையிட்டால் மைனஸ் கொஸ் ஸோ இது வகை ஏழு தொகையிட்டு சொன்னால் சைன தொகையிட்டால் என்ன வரும் பழக்க தேவையில்லை சைனை வச்சு போட்டு தொகையிட்டால் முன்னுக்கு வரணும் மைனஸ் கொஸ் மைனஸ் கொஸ்ஸ தொகையிட்டால் மைனஸ் சைன் மைனஸ் சைன தொகையிட்டால் கொஸ் ஸோ இந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வைப்பீங்களாக இருந்தால் மெக்னடிக் ஃபீல்டில் வர கேள்வியெல்லாம் நத்திங் ஒரு சைன் விலை வரும்னு சொன்னால் அது வகையிட்டா கொஸ் விலை உண்மையில் இது ஒரு சைன் விலை இது மாதிரி இல்லை கொஸ் ஷேப்பில் இருந்தால் ஆரம்பிக்கணும் அப்படி இல்லாமல் அது ஒரு சைன்ட ஃபார்மட்டில் இருந்தால் ஓகே சரி ரைட் இப்போ நான் அடுத்த கேள்வி கேட்குறேன் கவனிங்க அப்போ நேர் ஓட்டத்துக்கு அவுட்புட் ஜீரோ ரைட் இன்கேஸ் இவ்வாறான ஒரு ஏற்றம் இருந்தால் இல்லை மின் ஓட்டம் இருந்தால் அல்லது அழுத்தம் இருந்தால் இதில் அவுட்புட் எவ்வாறாக இருக்கும் சொல்லி அப்போ யோசிக்கணும் இதை வகையிட்ட அப்படின்னு இதில் சாய்வு மாறி ஒரு பெருமதி கிடைக்கும் அப்போ இப்படி ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் இந்த கேள்வி இந்த மாதிரி என்ன செய்யலை இன்னும் செக் பண்ண தோங்கல்ல இந்த மாதிரியான ஒன்று செக் பண்ண தோணும் ஆகவே இவ்வாறு நீங்கள் சிம்பிளாக விளங்கி வச்சுக்கோங்க இதில் வாரது அவுட்புட்டில் 
ஒரு மாறாக பெருமதி வந்தால் உங்களுக்கு சிம்பிளாக பயாலஜி மாதிரி வேலை கொடுத்துனா பிடி கிராஃப் குரிய ஏடி கிராஃப் மாதிரி யோசிங்களேன் பிடி கிராஃப் குரிய ஏடி கிராஃப் மாதிரி ரைட் ஸோ அந்த அடிப்படையில் அப்போ இப்படியான வரைவு வந்தால் சரி இப்போ அதே மாதிரி இப்படி வந்துட்டு இப்படி வந்துட்டு இதை என்ன செய்யலாம் சில மாறல மைனஸில் மாறல ரைட் அப்போ இது ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ்ஸாக மைனஸுக்கு மைனஸாக இல்லை அதை மாற்றி கொடுக்கணுமாங்கிறத எதை தீர்மானிக்கணும் ஈ செமன் மைனஸ் டி ஃபைவ் பை டிடியில் அவர் அந்த மைனஸ் ஆர்ஃபாக வரைவில் தங்கிக்கிறாரா என்று கேட்பார் அதை வச்சு கொண்டு ஆன்சர் அடிக்கிறதுக்கு பலகங்கள் என்றால் இப்படி ஒரு கேள்வி ஒன்று வந்தீங்க இப்படி ஒரு கேள்வி ஒன்று வந்தீங்க எப்படி என்றால் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பெய்ப்பாக இவ்வாறு ஒன்று கொடுத்தால் பயப்பு இவ்வளோ ஒன்று சொல்லி வந்தீங்க அப்போ நிறைய பேர் இதுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கிறது இங்கே பாருங்கள் இதை நீங்கள் இப்படி உடச்சிடுங்களேன் இந்த இது இப்படி உடச்சிடுங்க இதுக்கு பயப்பு பயப்பு கிடையாது இங்கே பாருங்கள் இந்த பகுதியை பாருங்களேன் அதே மாதிரி இந்த பகுதியை பாருங்களேன் அதை ரெண்டையும் சேர்த்து பார்த்தால் ஆகுங்க சைன்ட இந்த துண்டு வாங்கி இதை வகைத்து என்ன வரும் இப்போ பாருங்கள் அந்த பகுதியை நான் தேடி எடுத்துக்காரு ரெண்டையும் இந்த துண்டில் இருந்து இந்த துண்டு மாதிரி இதை வகைத்து என்ன வரும் தொண்ணூறு வகை தள்ளிப்போம் ஸோ இந்த துண்டில் இருந்து இந்த துண்டு மாதிரி உள்ளது பாருங்கள் இந்த உடச்சி பாருங்க இந்த பகுதி உண்டு அடுத்த பகுதி இந்த பகுதி அடுத்த பகுதி ஸோ இது வகைத்தம் சொன்னால் தொண்ணூறு பாகை தள்ளி போனால் இந்த துண்டிலிருந்து இந்த பகுதி வரையுமானது வரணும் வரைகள் ஆகவே அதில் ஆன்சர் வந்து இந்த பகுதியில் இந்த பகுதியில் இப்படி ஒரு பல்ஸ் பூச்சியம் இப்படி எதிர்த்து ஆக சிம்பிளாக விலங்கி எடுத்தோம் விட சரி அந்த வரைஃப் அவர் கேட்குறதுகளை கொஞ்சம் விலங்கி எடுத்து உடச்சி பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஈஸி ஆன்சர் எடுக்கலாம் மெக்னடிக் ஃபீல்டுங்கிறது எலக்ட்ரோ மெக்னடிசிம் தான் அந்த மெக்னடிக் ஃபீல்டுக்குரிய எனது ஒரு ஸ்பிரிட்டை கொடுக்குது அந்த எலக்ட்ரோ மெக்னடிசிம் தெளிவாக வழங்கிட்டோம்னு சொன்னால் மெக்னடிக் ஃபீல்டுங்கிறது நத்தி ரைட் ஓகே அடுத்தது இதில் ஒரு சின்ன ஒரு பகுதி தான் பேலன்ஸாக அமைஞ்சிது மீ கடத்திகள் என்ற பகுதி அதுக்கு வீடியோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் தேவையில்லை நான் அதை டெலிகிராம் சேனலில் டிரெக்டாகவே நோட்ஸை போட்டுருன்னு அதை பார்த்துக்கோங்க ரைட்